మరో రెండు వారాల పాటు లాక్ డౌన్ పొడిగించింది కేంద్రం రెండు వారాల పాటు పొడిగిస్తూ కేంద్ర హోంశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది రైట్ ఇక దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి ప్రవీణ్ అందిస్తారు చెప్పండి ప్రవీణ్ ఇంత సడన్ గా లాక్ డౌన్ ని ఇంకా పొడిగించడానికి గల కారణం ఏమిటి అంటే రేపు మోడీ మాట్లాడతాను అన్నారు కదా దానికి ముందే అనౌన్స్ చేశారు కదా ఇప్పుడే దీనికి గల కారణం ఏంటి దేశవ్యాప్తంగా మాత్రం మరో రెండు వారాల పాటు కూడా లాక్ డౌన్ పొడి కూడా కేంద్రం ఇప్పటి వరకు ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా రెండు వారాలకు సంబంధించిన వరకు కూడా త్రీ పాయింట్ ఓ పొడిగిస్తూ కూడా ఒక ఉత్తర్వులు మాత్రం జారీ చేసిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఎందుకంటే రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వరకు ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ఇప్పటి వరకే కరోనా పాజిటివ్ కేసులు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రం రాష్ట్రాలు పురుషాల మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా ప్రజలు ఇబ్బంది పడవద్దు అనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే కేంద్రము ఒక లాక్ డౌన్ పొడిగిస్తూ కూడా ఇప్పటి వరకు ఒక ఉత్తర్వులు మాత్రం జారీ చేసిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మే మూడుతో కూడా ఇప్పటి వరకే గతంలో కేంద్రం ఆ కేంద్రం ఇచ్చిన లాక్ డౌన్ కూడా పూర్తి కాబోతుంది ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇంకా రెండు వారాల పాటు కూడా ఆ లాక్ డౌన్ పొడిగిస్తే మాత్రం ప్రజలు మాత్రం స్వచ్ఛందంగా ఇంట్లో ఉంటారు కొంతవరకు కూడా ఆ కేసెస్ తగ్గించుకోవచ్చు అనే విధంగా మాత్రమే కేంద్రం ఇప్పటి వరకు ఈ నిర్ణయాన్ని కూడా ఆ తీసుకున్నట్టు కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంటుంది దీంతో పాటుగా కొంతమంది ఆ శాస్త్రవేత్తలు కావచ్చు దాంతో దాంతో పాటుగా కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా ఆ పురుషాల్లో లాక్ డౌన్ ఇంకా పొడిగిస్తే మాత్రం దేశవ్యాప్తంగా మాత్రం కరోనా పాజిటివ్ కేసులు మాత్రం తగ్గించుకోవడానికి ఒక వీలు ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా ఆ సూచనలు కూడా కేంద్రానికి చేసినట్టు కూడా సమాచారం మాత్రం అందుతుంది అయితే ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో లాక్ డౌన్ పొడిగిస్తే మాత్రమే పూర్తిగా ఆ రాష్ట్రాలకు సంబంధించినంత వరకు అన్ని రాష్ట్రాల్లో మాత్రం పూర్తిగా లాక్ డౌన్ అమలు చేస్తే ఎక్కడ కూడా ఆ కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కాకుండా ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా ఒక అభిప్రాయాన్ని మాత్రం కేంద్రం వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకో శైలజ అయితే రేపు మోడీ దీన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించే అవకాశం ఉంది కదా సో రేపు నిజంగానే ప్రసంగిస్తున్నారా అయితే పూర్తిగా మా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఎప్పుడైనా లాక్ డౌన్ సంబంధించిన వరకు పురుషాల్లో మాత్రం ఎప్పటి వరకు లాక్ డౌన్ ఉంటుంది దాంతో పాటుగా ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజలు ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఏ విధంగా పురుషాల్లో లాక్ డౌన్ ని అమలు చేసుకునే విధంగా కూడా ఆయా రాష్ట్రాలు సూచన చేసుకుంది దాంతో పాటుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా కొన్ని మార్గదర్శకాలు కూడా ఆ ప్రతిరోజు ఇస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు నిత్యావసర వస్తువులు కావచ్చు దాంతో పాటుగా ఆ ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే వరుస కూలీలు ఉంటారో వలస కూలీలకు సంబంధించిన వరకు కూడా ఇప్పటి వరకు కొన్ని మార్గదర్శకాలు ఇచ్చి ఆయా రాష్ట్రాలకు కూడా ఆ వారిని పంపిస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాత్రం ఇరవై ఎనిమిది రోజుల పాటు కూడా వాళ్ళు క్వారంటైన్ లో ఉండాలి క్వారంటైన్ లో ఉన్న తర్వాత మాత్రమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాళ్ళని పురుషాల మాత్రం అబ్జర్వేషన్ లో ఉంచాలని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటి వరకు కేంద్రం ఒక గైడ్లైన్స్ కూడా ఇచ్చిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఇప్పటి వరకే ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాత్రము ఆ పురుషాల మాత్రం ఆ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వరకు వలస కూడా ఆ రాష్ట్రాలకు కూడా తరలిస్తున్న పరిస్థితి మాత్రం ఉంది పరిస్థితుల నేపథ్యంలో మాత్రం కేంద్రం ఇంకా కొంతవరకు కూడా ఆ సడలింపులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది సడలింపులు మాత్రం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది దానిపైన కూడా ఒక స్పష్టత రావాల్సిన పరిస్థితి మాత్రం ఉంది ఎందుకంటే గతంలో కూడా కొన్నిటికి ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ కావచ్చు దాంతో పాటుగా ఈ కామర్స్ కావచ్చు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన వరకు ఇప్పటి వరకు యాభై శాతం మంది కూడా ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు కల్పించుకునే విధంగా కూడా వాళ్ళు పనిచేసే విధంగా కూడా గతంలో ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక మార్గదర్శకాలు కూడా జారీ చేసే పరిస్థితి మాత్రం ఉంది తెలంగాణలో మా